Hello guys, myself Yogin Sharma from Fair English Classes. Now I welcome you in my channel. और दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्या जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एलेवेंथ क्लास हॉर्न बिल तो इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मैं आपको लेकर के आया हूँ और इनको आप देखते रहिए बड़े आराम से मैं इनका हिंदी ट्रांसलेसन करके आपको समझाऊँगा तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन क्या है मैंसन द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि विदेश जाने से विदेश पढ़ने जाने से पहले अपने देश को छोड़ने से पहले राइटर की अपनी ग्रैंड मदर से कैसी रिलेशनशिप थी उसके तीन फेज आप बताइए तीन फेजेज में तो पहली क्या है देखते हैं सबसे पहले द थ्री फेजेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट टू द कंट्री टू स्टडी एब्रॉड आर गिवन बिलो नीचे दी गई हैं वो तीनों फेजेज तो उसको हम देखते हैं तो क्या है वो द फर्स्ट फेज वॉज द पीरियड ऑफ द ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड जो पहला फेज था वो जो लेखक है उसका बचपन था जो शुरुआती बचपन होता है ड्यूरिंग दिस फेज इस फेज में क्या हुआ ही यूज टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो गांव में रहा करता था द ग्रैंड मदर यूज टू टेक केयर ऑफ हिम फ्रॉम वेकिंग हिम अप एंड गेटिंग हिम रेडी टू अकॉम्पनिंग हिम टू द स्कूल कहने का मतलब जगाने से लेकर और उसके स्कूल जाने तक और उसकी देखभाल करने तक उसकी ग्रैंड मदर सब कुछ करती थी बोथ शेयर ए ग्रेट फ्रेंडशिप विद ईच अदर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी फ्रेंडशिप अच्छी मित्रता बिताते थे द सेकेंड फेज वॉज द टाइम वेन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर मूव टू द सिटी टू लिव विद ऑथर्स पेरेंट्स तो दूसरा फेज क्या था वो दूसरा फेज ये था कि जब लेखक और उसकी ग्रैंड मदर उसके पेरेंट्स के साथ शहर में रहने के लिए गए दिस वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप उनकी फ्रेंडशिप का एक निर्णायक मोड़ था निर्णायक बिंदु था बिकॉज नाव दे सो लेस ऑफ ईच अदर अब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाते थे एक दूसरे से कम मिल पाते थे द थर्ड फेज वॉज द टाइम द ऑथर ज्वाइन यूनिवर्सिटी तीसरा फेज कौन सा था तीसरा चरण कौन सा था जब लेखक ने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया ही वॉज गिवेन ए रूम ऑफ हिज ओन उसको अपना स्वयं का कमरा दिया गया एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नेप्ड और उन दोनों के बीच जो कॉमन लिंक थी जो एक सामान्य जो कड़ी थी वो टूट गई द ग्रैंड मदर टर्न्स टू व्हील स्पिनिंग ग्रैंड मदर एक चरखा की तरफ चरखा जो होता है उसकी तरफ उनका ध्यान चला गया एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ऑल डे लॉन्ग और सारे दिन अपनी प्रार्थना करने में उनका ध्यान चला गया सी एक्सेप्ट हर सेक्लूजन विद साइलेंस वो अपने इस सेक्लूजन को बहुत ही शांति के साथ स्वीकार करती हैं क्वेश्चन टू मैंसन थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन यू स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल कि उन तीन कारणों को मैंसन करिए जब ग्रैंड मदर डिस्टर्ब हो गई कब जब वो राइटर उसने इस, इस सिटी के स्कूल में जाना शुरू किया तो इसके आंसर हैं द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब वैन स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब हुई जब उसने सिटी स्कूल में जाना शुरू किया तो उसका पहला कारण है बिकॉज सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स इन इंग्लिश उसके जो इंग्लिस के लेसन्स थे उनसे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनसे उसकी सहायता बिल्कुल नहीं कर सकती थी दूसरा साइंस था सी डिड नॉट बिलीव इन दैम वो उनमें विश्वास ही नहीं करती थी सेकेंड रीजन नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स तो स्कूलों में उसमें ना तो गॉड के बारे में और ना ही जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में कोई टीचिंग नहीं थी और तीसरा कारण था सी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स बींग गिवन एट स्कूल स्कूल में जो म्यूजिक लेसन संगीत का जो लेसन दिए जाते थे उस विचार से भी वो ना खुश थी सी कंसिडर्ड म्यूजिक सूटेबल ओनली फॉर द पीपल विद लो डिग्निटी वो क्या समझती थी कि जो लो डिग्निटी वाले लोग हैं जो थोड़े से कम रेपूटेड लोग हैं उनके लिए ही वो म्यूजिक सूटेबल होता है क्वेश्चन थर्ड मैंसन थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप जब ऑथर बड़ा हो गया तो किस उन तरीकों को बताइए तीन तरीकों को जिससे ग्रैंड मदर अपना समय व्यतीत करती थी द थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर वेज आफ्टर ही ग्रू अप आर कौन कौन से हैं वो स्पिनिंग व्हील चरखा कात करके रिसाइटिंग प्रेयर्स प्रार्थना करके एंड फीडिंग द 
स्पैरोज और गौरैया पक्षियों को खिला करके खाना खिला करके वो अपना समय व्यतीत करती थी क्वेश्चन फोर मैंसन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रांड मदर बिहेव जस्ट बिफोर सी डाइड उन विचित्र तरीकों को बताइए जब मरने से पहले ग्रांड मदर ने अपनाए द ग्रांड मदर टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वॉज नियर ग्रांड मदर ने बता दिया फैमिली को कि उनका अंत बिल्कुल नज़दीक है सी हैड ऑमिटेड टू प्रे वो प्रे करना ही भूल गई सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस अब वो हम हमारे साथ बात करने में कोई भी ज़्यादा समय व्यतीत करना नहीं चाहती थी सी ले पीसफुली इन बेड वो बड़ी शांति से बिस्तर पर लेट गई एंड प्रेइंग टेलिंग हर बीट्स और प्रार्थना करती रहीं और अपनी माला को जपती रहीं फेरती रहीं क्वेश्चन फिफ्थ मैंसन द वे इन विच द स्पेरोज एक्सप्रेस देयर सोरो वेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड कि उन तरीकों को बताइए जब ग्रैंड मदर की मौत पर स्पेरोज ने अपना सौरव एक्सप्रेस किया द स्पेरोज एंड द ग्रैंड मदर डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप इन दिस मैनर एक तरीके से स्पेरोज में और ग्रैंड मदर में एक इंटीमेट रिलेशनशिप बहुत ही घनिष्ठ संबंध बन चुका था वैन द ग्रैंड मदर डाइड जब दादी की मृत्यु हुई थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज एक्सप्रेस दे आर सौरव बाई सिटिंग स्केटर्ड इन द वरेंडा इन मॉर्निंग तो थाउजेंड्स हजारों जो गौरैया पक्षी थी उन्होंने बरामदे में बैठ करके एक इधर उधर बरामदे में बैठ करके एक दुखी मुद्रा में अपने दुख को उन्होंने व्यक्त किया वाइल ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी ले देयर कब जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी दे डिड नॉट चरप उन्होंने कोई शोरगुल भी नहीं मचाया आप ऑथर्स मदर थ्रू सम पीसीस ऑफ ब्रेड ऑथर की मदर ने कुछ रोटी के टुकड़े उनके सामने डाले बट दे डिड नॉट ईट दैम लेकिन उन्होंने उनको नहीं खाया वैन दे कैरेट ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स दे फ्लू अवे क्वाइटली जब वो ग्रैंड मदर के कॉर्प्स को अर्थात डेड बॉडी को लेकर के गए तो वो शांति से उड़कर के चली गई दस इस तरह से द स्पेरोज माउंड हरडैत स्पेरोज ने उनकी मृत्यु पर थोड़ा सा विलाप किया एंड पेड दे आर साइलेंट ट्रिब्यूट टू द ग्रैंड ओल्ड लेडी इन ए वेरी यूनिक मैनर और बहुत ही यूनिक अद्वितीय तरीके से अपनी जो ट्रिब्यूट थी जो श्रद्धांजलि थी उस बूढ़ी स्त्री को उन पक्षियों ने दी नाउ सम मोर क्वेश्चन एंड इन विच सम मोर क्वेश्चन दिस इज फर्स्ट पहला द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस पर्सन ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो धार्मिक महिला थी वट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस तो किस तरह से वो ऐसे बिंदु हैं विभिन्न प्रकार के जो जिनसे हमें ये चीज़ ज्ञात होती है द ऑथर्स ग्रैंड मदर आंसर है इसका द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस लेडी विद ए काइंड हार्ट बड़े दयालु हृदय वाली वो एक धार्मिक महिला थी हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द वीड्स ऑफ हर रोसरी उनका एक हाथ सदैव जो उनकी माला थी मन के की उस पर लगा रहता था उसको फेरती रहती थी हर लिप्स कॉन्टेंटली मूव्ड इन एन इन ऑडिबल प्रेयर उनके होट सदैव ऐसी प्रार्थना के लिए हिलते रहते थे ऐसी प्रार्थना करते रहते थे जो इन ऑडिबल थी अर्थात उसको सुना नहीं जा सकता था केवल हिलते हुए होटों को देखा जा सकता था सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह को वो जल्दी उठा करती थी सी डिड नॉट सॉरी सी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनाटोनस सिंग सॉन्ग और उनकी जो मॉर्निंग प्रेयर थी वो एक मोनाटोनस कहने का मतलब एक नीरस ढंग से मींस एक ही तरीके से अपनी वो प्रेयर को बोला करती थी एवरी डे सी वेंट अलोंग विद द ऑथर टू हिज स्कूल प्रत्येक दिन वह ऑथर के साथ लेखक के साथ स्कूल जाती थी एंड वाइल नेरेटर स्टडीड सी सेट इन ए टेम्पल और जब ऑथर पढ़ाई करता था तो वो एक मंदिर में बैठती थी एंड रीड स्क्रप्चर्स और स्क्रप्चर्स धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी लेटर इन द सिटी सी वॉज अनहैप्पी और बाद में शहर में जब चली गई तो वो थोड़ी सी अनहैप्पी थी दैट देयर वॉज नो रिलीजियस टीचिंग्स एट स्कूल क्योंकि स्कूल्स में धार्मिक शिक्षा नहीं थी बिफोर डाइंग मरने से पहले सी स्टॉप टॉकिंग टू अर फैमिली मेम्बर्स उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करना बंद कर दिया एंड टर्न टू प्रेयर्स और केवल प्रार्थना की तरफ ध्यान दिया एंड काउंटिंग द बीड्स और केवल अपने मोतियों को फिराती रहीं सेकेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन डेस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच जो रिलेशन रिलेशनशिप का चेंज था उसके बारे में वर्णन करना है डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज क्या उनकी भावना भी एक दूसरे के लिए बदल गई 
तो आंसर है इसका द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस डिड हैव ए बियरिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर जो परिस्थितियाँ थी दोनों के बीच में ऑथर के और उसके बीच में बदल गई थी ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड एज इंटीमेट फ्रेंड्स इन द विलेज गांव में तो ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर एक घनिष्ठ मित्र के रूप में रहते थे ए टर्निंग पॉइंट केम इन दियर रिलेशनशिप वैन दे केम टू द सिटी टू लिव विद ऑथर्स पेरेंट्स उनकी मित्रता में टर्निंग पॉइंट कब आया जब वो अपने पेरेंट्स ऑथर के पेरेंट्स के पास रहने के लिए शहर में आ गए द ऑथर ज्वाइंड एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी ऑथर ने शहर में एक इंग्लिश स्कूल में दाखला ले लिया सी रिमेंड कन्फाइंड टू होम एज हेयर सी कुड नॉट ए कंपनी हिम टू द स्कूल तो वो घर में ही बंद रहने लगी क्यों क्योंकि यहाँ पर वो लेखक के साथ स्कूल नहीं जाती थी इन द न्यू स्कूल न्यू इंग्लिश स्कूल सी कुड नॉट हेल्प हिम इन स्टडीज अब इस नए इंग्लिश स्कूल में उसकी स्टडीज़ में भी कोई मदद नहीं कर पा रही थी वो सी कुड नॉट लाइक द काइंड ऑफ एजुकेशन बींग गिवन टू द ऑथर एट द इंग्लिश स्कूल और इंग्लिश स्कूल में जो ऑथर को एजुकेशन मिल रही थी उसको भी वो लाइक like नहीं कर पा रही थी उसको भी पसंद नहीं कर पा रही थी द ग्रैंड मदर बिकेम डिस्टर्ब एज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रप्चर्स इन द स्कूल तो ग्रैंड मदर भी इस बात को लेकर के कि स्कूल में ना तो ईश्वर के बारे में है और ना धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं है इस बात को लेकर के वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी परेशान भी रहती थी सी रिकनसाइल्ड हर सेल्फ विद द स्पिनिंग एंड टेकिंग टू फीड द स्पेरोज अब वो केवल अपने आप को चरखा काटने में और स्पेरोज को खिलाने में व्यस्त रखने लगी वेन द नरेटर ग्रू अप जब लेखक बड़ा हुआ ये कहानी कहने वाला अर्थात लेखक बड़ा हुआ ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी में गया विश्वविद्यालय में गया एंड देन वेंट एब्रॉड और उसके बाद विदेश भी गया द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंड्स फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वाज स्नैप्ड तो दोनों के बीच का जो कॉमन लिंक था वो टूट गया फ्रेंडशिप का हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन ग्रैंड मदर ने बड़ी इच्छा के साथ रेजिग्नेशन कहते हैं इच्छा के लिए इच्छा के साथ अपने एकांतवास को स्वीकार कर लिया नो दे आर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज और जहाँ तक फीलिंग्स की एक दूसरे के लिए बात है तो उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हुई भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया दो डिस्टेंस ग्रू बिटवीन देम यद्यपि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई तो फ्रेंड्स ये सभी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश की है और यदि आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक भी करना है शेयर भी करना है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसमें आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जा के उसको डाल देना मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा ओके थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय